Hujambo popote pale ulipo mtazamaji wa Star TV na karibisha katika taarifa yetu ya habari kwa adhuhuri ya leo na mimi ni Victoria Husaini. Tuianze taarifa yetu ya habari kwa habari za kitaifa na karibu. Serikali imekusudia kuanzisha benki ya vyama vya ushirika itakayosaidia kujiwezesha vyama hivyo kukopa kwa riba na fuu katika jitihada za kukuza uchumi wa taifa. Taarifa kamili naye mwandishi wetu. Waziri wa Kilimo Husni Basha amesema wanao mikakati ambayo inalenga kuvisaidia vyama vya ushirika katika kuongeza fursa kwa wanachama na jamii kwa ujumla. Basha amezindua maadhimisho ya wiki ya ushirika duniani jijini Mwanza na kueleza namna ambavyo serikali imeweka mikakati hiyo na kuwataka wanachama hao kuchangamkia fursa hiyo. Tuna lengo la kuja kuwa na benki yetu ya kwetu wenyewe. Asiwavunje moyo mtu yoyote. Watawaambia ma, yaliwahi kuanguka mavitu ya ushirika yalianguka kwa sababu tuliweka sera za hovyo tuliweka sheria za hovyo tuliamua kuwaweka wahuni kuongoza taasisi zetu za ushirika zikafa haya mambo hayatajirudia kwa sababu dunia inakokwenda ni lazima tuungane ili tuweze kukompiti vizuri kwenye soko la kibepari aidha waziri basha amemwagiza mradi si watume maendeleo ya ushirika nchini kufanya kazi kwa karibu na benki kuu ili kuweza kuratibu utendaji wa vyama vya kuweka na kukopa nchini aende central bank mkakae na benki kuu muangalie njia bora ya kuregulate hizi vikundi vyetu vya kuweka na kukopa ili viweze kufaidika na mkusanyiko wao wa mitaji midogo midogo ni lazima tutengeneze guarantee schemes ni lazima tutengeneze mifumo ambayo tume ya ushirika itaenda huko duniani kusaidia sakosi zetu hizi kubwa ziweze kupata mitaji yenye riba na fu Daktari Benson Ndiege ni mraji si watume maendeleo ya ushirika na mikopo nchini anasema tayari wamejipanga kufanya kazi ya kuendeleza vyama vya ushirika kwa kuzingatia sheria taratibu na kanuni za vyama hivyo Usimamizi wa mali za ushirika hili ni kwa uh, viongozi wa vyama vya ushirika watendaji pamoja na wa bodi za vyama vya ushirika Tumeendelea kupata hali ambayo sio nzuri ya hati eh, kwa wasu wanapokagua tunapopata majibu yanakuwa sio mazuri sana. Vyama vya ushirika vinaamini kama vitafanikiwa kupata benki yao vitapiga hatua zaidi katika utendaji kazi kama sehemu ya kuleta maendeleo na kukuza uchumi wa taifa. Benki yetu ya ushirika ambayo tunatarajia kui promote iwe ni benki ya taifa ya ushirika. Nafikiri yale mambo ya sako sifeda kukopa kwenye taasisi nyingine za kifedha kwa hiba kubwa tutakuwa tumeondokana na dhana hiyo kwa sababu tutakuwa tunazungusha mtaji wetu au fedha zetu za ndani za wanaoshirika wenyewe kaulimbiwa siku ya kimataifa ya ushirika wa kiba na mikopo ni imalisha uwezo wako wa kifedha wa siku zijazo kupitia ushirika wa kiba na mikopo Wilson Elisha Star TV Mwanza na maafisa ugani katika halmashauri ya wilaya ya Busega mkoa ni Simiu wametakiwa kushirikisha jamii katika mipango mikakati ya kuboresha sekta ya kilimo ili kufikia uzalishaji wenye tija taarifa zaidi nayo Shaban Lupimo Uzinduzi wa mradi wa boresha kilimo katika wilaya ya Busega mkoa ni Simiu akizindua mradi huu mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Busega Veronica Sayoli anawataka maafisa ugani wilaya ni humu kwa shirikisho wanajamii katika mipango mikakati ya maendeleo ya kilimo ili kufikia uzalishaji wenye tija. Kwa hiyo kilimo kinamgusa kila mmoja wetu. Na kila mmoja kwa nafasi yake. Kwa sababu kilimo kinamhusisha mkulima. Yule ambaye analima shambani. Kilimo kinamhusisha mtaalamu wa kilimo ambaye anafundisha na kuelekeza kilimo kilimweje ili Wadau wanasema wakulima wa kishirikisho katika mipango mikakati ya maendeleo ya kilimo itasaidia katika kuleta mapinduzi ya sekta hiyo. Kwa elimu hii ambayo umekuja nayo sasa ya kuteremka kwa wananchi na kuwauliza ni nini wanachokihitaji ili kujua vipaumbele mahitaji ya wakulima hayo. Nadhani itakuwa ni maarobaini kwa kuweza kutibu kilimo chetu katika wilaya yetu ya Busega. Ni kitu ambacho ni kizuri tunategemea matokeo mazuri sana kwa sababu tunategemea wananchi wakaibue changamoto pamoja na mafanikio ambayo wamekutana nayo katika kilimo haswa kwa ajili ya kuboresha kilimo kwa misimu mingine inayokuja. Kwa hiyo tunategemea wananchi wakahusike moja kwa moja na tunaenda kuwapa wito ili wakubali na wao tayari kushirikiana na kutoa changamoto mradi huu unatekelezwa na asasi ya kiraia ya Fodeo 
ambapo mkurugenzi wake Salum Marwa anazungumzia malengo ya mradi. Lengo la mradi huu ni kuhamasisha jamii kushiriki katika michakato mbalimbali ya kibajet ya kilimo na kusimamia Lengo ni kuhamasisha jamii kushiriki katika michakato hii ambayo itaibua na kuchangia uh, kuibua changamoto na mafanikio ya kilimo na kuhamasisha uongozi wake katika kusimamia utekelezaji wake. Shaban Lupimo Star TV Simiu na mtazamaji tukirejea tena hapa mkoani Mwanza wafanyabiashara katika sekta mbalimbali wametakiwa kufuata sheria ili kujepusha na adhabu ambazo zimekuwa zikitolewa kwa wafanyakazi wasiwajibika taarifa kamili na mwandishi wetu mkutano wa wafanyakazi wa serikali za mitaa katika matawi ya Buzuruga na Busuelu wilaya ya Nilimila uliondaliwa na chama cha wafanyakazi cha Talgu kujadili changamoto zinazowakumba wafanyakazi hao na namna kuzitatua katika mkutano huo rais wa shirikisho la vyama vya wafanyakazi Tanzania ambaye pia ni mwenyekiti wa chama cha Talgu Taifa anawaasa kufanya kazi kwa kuzingatia miongozo ya kazi ili kurahisisha katika kutafutia ufumbuzi changamoto zao Hamuwezi kutupa nguvu sisi ya kudai haki na maslahi yenu kama hamtimizi wajibu wenu Yaani mimi nikaja hapa nikaambiwa Huyu jamaa unamuona hapo na miwani yake eh, yuko vizuri na mimi kidogo nataka kuchomoza tumzima lakini yani jamaa anakuja kazini kalewa anakuja saa 4 alafu saa sita anaondoka sio naelewa sasa mimi nikija naanzaje kumtetea baadhi ya viongozi wa chama hicho mkoa wa Mwanza pamoja na viongozi wa serikali wamesema licha ya changamoto za wafanyakazi kutatuliwa na chama hicho lakini baadhi yao wamekuwa hawafuati taratibu na kanuni za kazi lakini pia tunapojipangia kazi zetu na washauri pia tukumbushana kwamba kazi zetu basi zifanye kwa wakati kwa maana hiyo tunataka ifanye kazi masaa yangu mwangatu yafanye kazi fanya kazi masaa hayo vizuri ili unapokuwa kitu kingine unadai yake basi unatekeleza unatekeleza wajibu wako na tunawaahidi wafanyakazi pala popote walipo kwamba chama chao kitawasemea mpaka pointi ya mwisho cha msingi wasifanye vitu ambavyo vinaipelekea serikali kuipotezea mapato ama kuharibu utumishi wao wakiamini kwamba chama kitawatetea chama kitetee maovu chama kinatetea haki na masla wana kuambia wenzetu kuli kama kuna mtu ana makalukalu bado kwenye utumishi wake wa umma kupitia kikao hiki na kusaliko hili tunaamini mambo yatakuwa sawa baadhi ya wafanyakazi wanachama wa chama hicho wameeleza kukabiliwa na changamoto mbalimbali mahala pa kazi ikiwa ni pamoja na makato yao kutofikishwa kwa wakati katika mifuko ya hifadhi ya jamii Grace Mbise Star TV Mwanza Shukrani Grace Mbese kwa taarifa hiyo. Mkuu wa mkoa wa Rukwa Queen Sendiga amewaagiza wakuu wa wilaya tatu za mkoa huo kusimamia kikamilifu mkataba wa uhalishi unaolenga kupambana na changamoto za udumavu uliokithiri kwa watoto. Tupate taarifa kamili. Licha ya kuwa mkoa wa Rukwa umekuwa na neema kubwa ya uzalishaji wa mazao ya chakula lakini pia unatajwa kuwa na watoto walio na utapia mlo uliokithiri kutokana na lishe isiyozingatia makundi ya chakula hali hiyo imepelekea uongozi mkoani humo kuingia makubaliano ya usimamizi madhubuti na hatua za kutatua changamoto hiyo kosefu wa ulaji bora wenye mpangilio sahihi unaotakiwa kwa sababu tunakula vitu duni ambavyo havikidi viwango vyenye virutubisho katika mwili wetu matokeo yake tunaruhusu maradhi na vitu kadha wakadha viweze kutukuta kwa wilaya ni kuhakikisha kwamba mkataba huu ambao tunasaini leo mnakwenda kusimamia vizuri kipengele kwa kipengele kifungu kwa kifungu upande wao watendaji wa idara ya afya wamesema mkataba huo ni nyenzo itakayowasaidia wataalamu na jamii kutekeleza wajibu wao ipasavyo huku mwakilishi wa chama cha mapinduzi katika mkoa wa Rukwa akishauri jamii kushirikishwa ipasavyo na kupewa elimu kwamba ni wajibu katika ngazi zote kuanzia ngazi ya mkoa ngazi ya wilaya mpaka kwenda kwenye ngazi ya vijiji kuhakikisha kwamba jamii inawajibika katika swala la nini la kusimamia swala zima la lishe kwa watoto ni kwamba kuna changamoto bado ya uelewa wa jamii na patiwa elimu ya kutosha katika utekelezaji wa shughuli ya lishe mkoa rukwa hakuna hakuna zao ambalo halistawi e, sasa 
gani kipelekee sisi tuwe na tatizo la larishe wakati sisi ndio wazalishaji wakubwa wa kila zao Star TV imepita uh, katikati ya mji wa Sumbawanga kuangalia ni kwa namna gani uh, mama Lishi na baba Lishi wanavyoandaa chakula. Pia nao wamesema bado hawajapata elimu ya kutosha juu ya upikaji wa chakula bora ambacho kitaleta lishe bora kwa wana Sumbawanga. Tunaandaa miogo, magimbi, viazi utamu, kande, vyakula vile vya asili asili na vinapendwa sana na watu wengi. Lakini tumezoea sana mchana ni ugali. Jioni kama una nafasi ya pesa kidogo kumbe ni wali. Lakini hapo tunakuwa tujabadilisha tujaingia kwenye makundi yale ya vyakula ya nini? Tunakula wanga tu. Bana kule mradi tu kwamba wale washibe basi. Yao wazingati paka apewe elimu na mama ntilie nitakiwa apewe elimu. Nikiripoti kutoka katika manispaa ya Sumba Wanga mkoa ni Rukwa. Mimi ni Brown Mtawa wa Star TV. Asante sana Blauni kwa taarifa hiyo kutoka huko mkoa ni Rukwa. Na sasa tuelekee moja kwa moja mpaka mkoa ni Mara. Waamini wa dhehebu mbalimbali wameaswa kuendelea kutenda mema na kumwamini Mwenyezi Mungu ili kuweza kuona ufalme wa mbinguni. Taarifa kamili na Efraim si Cleofans. Aje yamebainishwa na askofu msaidizi John Mwanzarima kwa niaba ya askofu mkuu Tanzania makanisa ya Pefa katika mkutano wa injili uliofanyika viwanja vya talafa inchugu sirari winanitalimia mkoa ni Mara. Tuahubiri injili na kushuhudia ya kwamba huyu ndiye aliyeamuliwa na Mungu awe mhukumu wa walio hai na waliokufa. Kwa jina lake kila amwaminie atapata ondoleo na dhambi. Nikwambie tatizo la wanadamu, tatizo lako na mimi ni dhambi. Dhambi ndili tutenga na Mungu. Tukawa mbali na muumba wetu. Maana kwa jina lake kila aaminie atapata ondoleo na dhambi zake. Kwa upande wake mwimbaji wa nyimbo za injili Rose Mwando anasisitiza mafundisho mema kwa wachungaji ambapo mhubiri wa kimataifa Dim Titenenko anasisitiza swala la kuamini Mwenyezi Mungu ili wenye mahitaji waweze kupata uponyaji sisi tulivyo simama hapa hivi tulivyo kuna mababa wanatuombea wakati mwingine wanatutandika viboko lakini tunakaswa sawa tunaendelea mbele Uyo wachungaji Mungu awabariki sana baba zangu bwana watendee mema asanteni sana kwa kutulea hivi tulivyo ni kwa sababu yenu msiogope kutuchapa tukikosea tutandikeni lakini tunaendelea mbele attacking you kile mapepo anapokushakulia i want to tell you if you run to the arms of jesus atakwambia kwamba ukikimbilia kwenye mikono ya yesu he will give you peace atakupa amani he will give you breakthrough atakupa mpango he will give you honor atakupa heshima tena hallelujah Our God is good. Mungu wetu ni mwema sana. You know we didn't come all the way here from America. Bwana hatuja toka Marekani kuja hapa. Just to share stories with you. Tuja tukwambie tu hadithi nyepesi nyepesi. We came here. Ila tumekuja. Because we truly believe. Kwa sababu tunaamini. That Jesus Christ will show up. Bwana Yesu atakuja hapa. Nikiponti kutoka urani talime mkwani Mara. Frank Scrofus Star TV. Taarifa yake hiyo Frank Yusikel fans kutoka huko mkoa ni Mara ndio ndio tutamatishia katika upande wa habari za kitaifa lakini kabla sijatamatisha taarifa nzima ya habari kwa dhuhuri ya leo tupate busara za babu Shiria mbali jinsia mbili ambazo binadamu tunazitambua. Kutana na kiumbe mwenye jinsia mia saba na ishirini Wewe umelewa umefanya ubakaji. Unashingilia pombe. Sisi tunachodili ni kosa la ubakaji. Hatutaki kujua swala la pombe. Kwa sugutu anasumbua sana pale mtaani ni kashi kashi. Wote namjua ni mlevi wa kutupa mwevi mbwa. Yaani mtu anatuona tunatoka kanisani anafika hapa anatuambia kuwa sisi ni wachawi. Ukiona hivyo ujue kwamba huyu mtu anafanya vile vitu kwa makusudi. Sisi hatutakiwi kumhukumu mtu. Mungu ndio atamhukumu kwa nafasi yake yeye mwenyewe. Hapa watu tunawalea sana huko mtaani. Mlevi hawezi 
akafanya hivyo anajua anachokifanya huyu Mbona paki kucha asubuhi pombe zimeisha kichwani anaona aibu kupita ile njia Huyu atakuua huyu Huyu atakuua kabisa naweza kukuua Naam mtazamaji ni ukaribisha sasa katika habari za kimataifa na imondishi wetu. Wakati mmoja wa Ulaya ukiahidi vikwazo vipya dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran hatua hii ni moja baada ya mwingine. Naibu balozi wa Urusi katika umoja wa mataifa Dmitry Polyansky na balozi wa Iran Amir Said Iravan wamesema shutuma hizo hazina msingi na kwamba hakuna ushahidi wowote uliotolewa huku Urusi ikibaini kuwa ndege zisizo na rubani inazotumia zilitengenezwa na taifa hilo msemaji wa diplomasia wa umoja wa Ulaya Nabila Masrali amesema umoja huu umekusanya ushahidi wa kutosha unaonesha kuwa ndege zisizo na rubani zilitumiwa na Moscow zilitolewa na Tehran na kwamba mataifa ya Ulaya yanatayarisha jibu la wazi na la haraka na la thabiti Hatua hii inajiri baada ya rais wa Urusi Vladimir Putin kuamua kuanzishwa kwa sheria ya kijeshi katika maeneo manne ya Ukraine ya Donetsk, Luhansk, Kherson na Zaporizhia yaliyotwaliwa na Moscow mwezi Septemba. Tukiangazia siasa za Uingereza. Licha ya waziri mkuu wa Uingereza Liz Truss amejieleza kuwa mpiganaji na sio mwepesi wa kukata tamaa wakati akiendelea kukabiliwa na upinzani wenye uhasama na hasira kutoka chama chake cha conservative mfumuko wa bei umeongezeka hadi asilimia kumi nukta moja kwa mwaka nchini humo kiwango cha juu zaidi katika miaka arobaini na cha juu zaidi kati ya kundi la nchi saba zenye uchumi wa juu zaidi duniani G7 na kuifanya kuwa shida kubwa kwa benki ya Uingereza na kwa serikali ya Billis Trust Licha ya kuliomba radhi bunge, waziri mkuu huyo amesisitiza kuwa kwa kubadili mwelekeo, alikuwa amewajibika na kufanya maamuzi sahihi kwa maslahi ya utulivu wa uchumi wa taifa hilo. Naye kiongozi wa chama cha upinzani cha Labour, Keir Starmer, amesema uaminifu wa kiuchumi wa chama cha Conservative ulikuwa umetoweka baada ya mipango ya waziri mkuu kuishia kuwa janga na kuhoji kwa nini waziri mkuu huyo bado hajajiuzulu hadi sasa. Mpango wa kupunguza kodi usio na ufadhili ambao serikali ya Trans iliutangaza Septemba 23 ulisababisha vurugu kwenye masoko ya fedha, kuporomosha thamani ya sarafu ya pauni na kupandisha gharama ya ukopaji wa serikali ya Uingereza. Etokigeukia barani Afrika. Wafanye biashara mjini Accra mji mkuu wa Ghana wameamua kufunga maduka kama sehemu ya maandamano ya siku tatu ya kupinga kupanda kwa gharama ya maisha ambayo imekuwa mbaya zaidi tangu uvamizi wa Urusi nchini Ukraine. Wachuzi wa chakula pekee ndio walikuwa kionekana mbele ya biashara zilizofungwa. Kwa kuelemewa na madeni makubwa Ghana imerekodi mfumuko wa bei wa kihistoria wa asilimia 37 kwa mwezi Septemba wakati sarafu yake ya sedi ilishuka dhidi ya dola ya Marekani. Rais Nana Akufo Addo anakosolewa kwa usimamizi wake wa kiuchumi wa nchi hiyo na hasa kwa kuanzisha majadiliano na shirika la fedha la kimataifa IMF ambayo aliwahi kuahidi Ghana bila msaada kupata mkopo wa dola bilion tatu. Muungano wa wafanyabiashara wa Ghana Guta umesema kufungwa kwa maduka ni ombi la usaidizi kutoka kwa serikali na njia ya kudhihirisha kufadhaika kwao. 
Benki kuu ya Ghana imepandisha kiwango chake kikuu cha sera kwa asilimia kumi mwaka huu hadi asilimia tano katika jaribio la kudhibiti ukuaji wa bei lakini imeongeza gharama za kukopa kwa wafanyabiashara. Na sasa tuiweke nukta katika habari hizi. Hali ya njaa imeendelea kutishia uhai wa mamia kwa maelfu ya watoto na wanawake nchini Yemen huku kupungua kwa ufadhili wa misaada ya kiutum kunakosababishwa na hali kuwa ni mbaya kutokana na ukosefu wa chakula. Mapigano yanayoendelea nchini humo kati ya waasi wa Kihuthi na muungano unaoongozwa na Saudi Arabia yakitajwa kutishia hali kuwa mbaya zaidi katika taifa hilo masikini zaidi la Kiarabu. Idadi kubwa ya watoto pamoja na wanawake nchini Yemen ipo hatarini kutokana na ukosefu wa chakula. Takwimu za umoja wa mataifa zinaonesha takribani watoto milioni mbili nukta mbili walio chini ya umri wa miaka mitano wameathiriwa pakubwa. Katika mji wa Hodeida ambao una wakazi takriban milioni tatu hospitali ya Al Thawra hupokea wagonjwa wapatao 1025 kila siku wakiwemo watoto wenye utapia mlomo kali. Shirika la mpango wa chakula la umoja wa mataifa limepunguza mgao wa chakula kwa mamilioni ya watu kutokana na kupungua kwa ufadhili wa kupanda kwa bei za chakula duniani. Vita nchini Yemen vimeendelea kwa miaka minane kati ya waasi wa Houthi na vikosi vinavyoungwa mkono na serikali vinavyopata ushirika katika muungano wa mataifa ya Kiarabu ya Kisuni. Naam ni sauti ya chazi machugu hiyo na mkusanyiko wa habari hizo za mataifa mbalimbali kama uliokwisha kuzitazama. Sasa tupate busara za babu kabla sijatamatisha. Sara, sababu. Mungu wangu, haujambo. E bwana. Sasa leo na msemo mmoja naomba nikupatie. Nasema hivi. Msafiri kafiri. Maana ya huo msemo mjukuu wangu nisikinyije ni kwamba mtu anapokuwa safarini hazingati sana tabia ya usafi kama vile anapokuwa nyumbani iwe mwanamke au ile mtoto iwe mse na huo ndo mwisho wa Star TV ya dhuhuri taarifa nyingine ya habari itakuja tikapo saa 11 kamili za jioni kwa niaba ya chumba cha habari mimi ni Victoria Hussein nikutakie mchana mwema asante